সুপ্রিয় দর্শক টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত গত দিনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আজকেও আমাদের অতিথি সিপিএ ইয়াকুব এ খান কেমন আছেন আপনি জি ভালো আছি ভালো আছেন আপনি জি গত দিনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আজকেও যদি আমরা ট্যাক্স প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করি তাহলে আপনার কাছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন থাকবে ধরেন দুইটা ক্ষেত্রেই তো আমরা দেখি যে এই ধরনের প্রবলেমগুলো হয়ে থাকে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবং পার্সোনাল আসলে বেসিক প্রবলেমগুলো কীরকম দাঁড়ায় ওয়েল বেসিক প্রবলেমগুলো হচ্ছে যে আপনার আমাদের কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন কারণে এই ট্যাক্স প্রবলেমগুলো হয়ে থাকে এর যে বিশেষ কারণ সেগুলো হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা হয়তো ট্যাক্স যখন ফাইল করতে যাই বিশেষ করে তখন হয়তো আমরা কোনো একটা আয়ের বা অংশ আমরা হয়তো মিস করছি বা আমরা এমন হতে পারে যে কখনো কোনো একটা ডিডাকশানগুলো আমরা হয়তো ক্লেম করছি যেটা আমরা ডিজার্ভ করি না যে বিভিন্ন কারণে আইআরএস থেকে বা স্টেট থেকে এই অডিটগুলো হতে পারে তখন তাদের এক্সপেকটেশন যেটি সেটি হচ্ছে যে আমাদের যে ইনকাম বা আমাদের যে ডিরেকশনগুলো আমরা ক্লেম করেছি সেগুলো আমাদের সাপোর্টিং ডকুমেন্টস দিয়ে তাদেরকে তাদের প্রোভাইড করা বিশেষ করে আমরা এখন যখন ট্যাক্স ফাইলগুলো করে থাকি আমরা মোস্টলি ইলেকট্রনিক্যালি করে থাকি সো আমাদের যে সাপোর্টিং ডকুমেন্টসগুলো কিন্তু আমরা আইআরএসের কাছে পাঠাই না বা স্টেটের কাছে পাঠাই না তো যখন বিভিন্ন কারণে হয়তো কোনো কারণে আমরা হয়তো আন্ডার রিপোর্ট করার জন্য বা বিভিন্ন থার্ড পার্টির যে রিপোর্টিংগুলো আমাদের রিটার্নের সাথে যদি ঠিক মতো ম্যাচ না করে তখন এই অডিটগুলো ইস্যু করে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এই যে ধরেন প্রবলেমগুলো হচ্ছে আমরা একটু দর্শকদের বলে আসি সুপ্রিয় দর্শক এটি একটি সরাসরি অনুষ্ঠান আমরা যেহেতু সিকি সিপিএ ইয়াকুব এ খান সাহেবকে পেয়েছি ফলে আপনারা কিন্তু আপনাদের সমস্যাগুলো সরাসরি উত্তর তার কাছ থেকে পেতে পারেন তো এই যে ধরেন ট্যাক্স প্রবলেমগুলো হয় বা এর সমাধানও হয়তো হয়তো আপনারা দিচ্ছেন তো ব্যক্তিগত প্রবলেম এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রবলেম এই দুটার মধ্যে আপনি কি মনে করেন ধরেন একজন ভদ্রলোক যদি একটা ট্যাক্স ফাইল করে তারপর যদি তার হাত তার কাছে কোনো লাইব্রেরি मोस्टलिटर আসে যে তোমাদের ইনফরমেশনগুলো আমরা ভেরিফাই করতে চাই যে তুমি যে ইনকাম বা যে ডিরেকশানগুলো ক্লেম করেছো তোমার রিটার্নে এটা আমরা যথাযথ প্রমাণ চাই আচ্ছা তো তখন তাদের একটা সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয় যে তোমাকে হয়তো থার্টি ডেজ বা টেন ডেজের মধ্যে তোমা তোমাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে একটা বিভিন্ন দুই ধরনের অডিট হয়ে থাকে একটি হচ্ছে আপনার ডেস্ক অডিট যেটি হচ্ছে যে অনেক সময় হয়তো আমরা একটা একটা ডাব্লিউ টু আমার হয়তো পাঁচটা ডাব্লিউ টু আছে একটা ডাব্লিউ টু আমি কোনো কারণে আমি ভুলে গেছি বা আমি রিপোর্ট করতে রিপোর্ট করিনি তো ওরা তখন ডাব্লিউ টু ইনকামগুলো কী করে ওরা জানে যে এটা খুব একটা হয়তো একটা সে মিস করতে পারে তখন ওই ডাব্লিউ টুটা আপনার রিটার্নের সাথে অ্যাড করে তার একটা অ্যাডজাস্টেড ব্যালেন্স দিয়ে একটা লেটার পাঠায় যে আমরা মনে করি যে তুমি যে ডাব্লিউ টুটা রিপোর্ট করতে ভুলে গেছ এর কারণে এডিশনাল তোমার এই থাউজেন্ড ডলার এসে থাউজেন্ড ডলার একটা ফাইন হয় ফাইন হয় তুমি যদি এটা অ্যাগ্রিম করো ইন্টারেস্ট দিতে হয় পেনাল্টি এক্স্যাক্টলি সো তুমি যদি তাহলে একটা ধরেন বেসিক প্রবলেম আমরা প্রায় শুনতে পাই ধরেন ডাব্লিউ টু এবং টেন নাইনটি নাইন ডাব্লিউ টু এবং টেন নাইনটি নাইনের ধরেন কেউ যদি তার কারো ট্যাক্স ফাইলিংয়ে যদি ডাব্লিউ টু থাকে আবার যদি টেন নাইনটি নাইন থাকে তাহলে দুইটার নিশ্চয়ই সাবমিট করার একটা নির্দিষ্ট সীমানা আছে সেটা কোন সময়টা কার ওয়েল মোস্টলি আপনার সারা বছর ধরে আমরা যখন আমরা যখন কাজ করি কাজ করার পরে বছর শেষে গিয়ে যে এমপ্লয়ার থাকে এমপ্লয়ার এই সারা বছরের সামারি ইনকামটাই বেসিক্যালি ডাব্লিউ টুর মাধ্যমে এটা সোশ্যাল সিকিউরিটি অফিসে আমরা বিশেষ করে এমপ্লয়ার এটা রিপোর্ট করে থাকে তো এই রিপোর্টিংটা যখন করা হয়ে থাকে তখন প্রতিটা বিজনেস ওনারের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের যত এমপ্লয়ি আছে এমপ্লয়িদের যে এই কাজের যে সামারি স্টেটমেন্ট ডাব্লিউ টুটাকে বছর শেষে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া কারণ এই ডাব্লিউ টুর মাধ্যমে তারা ট্যাক্স ফাইল করবে ডাব্লিউ টু হোক বা টেন হোক এটার সময়সীমা হচ্ছে বিশেষ করে আমরা যখন ডিসেম্বরে আমরা বছর শেষ করি তখন এটা নিয়মটা হচ্ছে জানুয়ারি মাসের মধ্যে এই ডাব্লিউ টু বা টেন নাইনটি নাইন হতে পারে বা অনেক ক্ষেত্রে শুধু ডাব্লিউ টু টেন নাইনটি নাইন আপনি ট্যাক্স ফাইল করার জন্য যদি আমরা কোনো প্রপার্টি ওন করি তখন ব্যাংকের থেকে একটা টেন নাইনটি এইট ফর্ম দেয় সেটি হচ্ছে যে আমরা কত টাকা ইন্টারেস্ট পে করেছি সারা বছর এটির জন্য আপনি যদি ব্যাংকে টাকা থাকে আপনার যদি সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকে তখন ব্যাংক একটা টেন নাইনটি নাইন ইন্টারেস্ট ইস্যু করে থাকে যদি কোনো ইনভেস্টমেন্ট থাকে টেন নাইনটি নাইন ডিভিডেন্স 
এভাবে বিভিন্ন ধরনের যে থার্ড পার্টি যে রিপোর্টিং গুলো যেটা আইআরএস এর কাছে সরাসরি পাঠিয়ে দেয় এবং একটা একটা কপি ট্যাক্স পেয়ারের কাছে পাঠিয়ে দেয় যে তোমার এটা ট্যাক্স ডকুমেন্ট এটা দিয়েই তুমি তোমার ট্যাক্স রিটার্নটা ফাইল করো বাকি যাই করো আমাদের প্রচুর ফোন আসছে আমরা একটা ফোন নিয়ে নি সুপ্রিয় দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার পরিচয়টা বলবেন আমি বলছিলাম ব্রুকলিন থেকে ওকে জি আপনার প্রশ্নটি করুন तीन मास हलो আচ্ছা জি ধন্যবাদ আপনি তিন মাস কি দেশ থেকে রাইট আপনি তিন মাস কি দেশ থেকে আসছেন আমি জেনারেল লাইন আছেন কিনা জি আপনি কি দেশ থেকে এসেছেন আপনার প্রশ্নটি উত্তর দেবেন তিন মাস কি আপনি দেশ থেকে এসেছেন না এখানে আমার আমার মনে হয় লাইনটি কেটে গেছে আমরা ধরে নিচ্ছি উনি দেশ থেকে এসেছেন উনি দেশ থেকে এসেছেন আর উনি যদি দেশ থেকে আসেন বিগ লাস্ট তিন মাস আগে তখন এখানে নিয়মটা হচ্ছে যে আপনি অবশ্যই ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন আপনার যে ধরনের ইনকাম আছে সেই ইনকামের জন্য তো আপনার বিশেষ করে আপনার প্যারেন্টসে যদি কোনো ইনকাম না থাকে সেক্ষেত্রে ওনাদেরকে আপনি ডিপেন্ডেন্ট দেখাতে পারেন যেহেতু প্যারেন্টস এখানে ছিলেন ওনারা অ্যাটলিস্ট আপনার প্যারেন্টস হোক বা অন্য ডিপেন্ডেন্ট যারা থাকবেন তাদেরকে অ্যাটলিস্ট মোর দ্যান সিক্স মান্থ এখানে ইউএস এর মধ্যে থাকতে হবে ওনাদের যেহেতু কোনো ইনকাম নাই কিন্তু আরেকটি ব্যাপারে আপনাকে মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে এখানে ওনার উনি যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে যে ওনার প্যারেন্টস বিভিন্ন ধরনের ওয়েলফেয়ার এবং ফুড স্টাম গ্রহণ গ্রহণ করছেন যদি এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল বেনিফিটগুলো আপনি গ্রহণ করেন যখন আপনার এই সোশ্যাল বেনিফিটের জন্য যখন আমরা বিশেষ করে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল যখন অ্যাপ্লাই করতে যান তখন এই বেনিফিটগুলো আপনাকে প্রোভাইড করে যে আপনার সাপোর্ট করার মতো কেউ নাই আচ্ছা সো আপনার সার্ভাইভালের জন্য আপনার লিভিংয়ের জন্য আপনি সিটি একটা পোর্শন আপনাকে হেল্প করছে এই এই ফুড স্ট্যাম্প বা আপনার রেন্ট সাবস্টিটিউ তাহলে সেটা ডিপেন্ডেন্ট দেখানোর ক্ষেত্রে একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায় ডিপেন্ডেন্ট দেখানোর ক্ষেত্রে একটা আপনার হয়তো একটা এটা কন্ট্রাডিক্টরি হতে পারে কারণ হচ্ছে আপনি যদি এখন প্যারেন্টস যদি সিটিতে গিয়ে বলেন যে আমাদের ভরণ পোষণের কোনো সুযোগ নাই বা আমার যে ইনকাম নাই তো সেক্ষেত্রে এখন তখন যদি আপনি আবার যে আপনি আপনার ছেলে বা মেয়ে হয়ে যদি আপনি আবার তাদেরকে ক্লেম করছেন তখন আপনি আলটিমেটলি বলছেন যে আমি তাদেরকে অ্যাটলিস্ট মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট ভরণ পোষণ আমি বহন করছি বলে আপনি ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে ক্লেম করছেন তো তখন জিনিসটা একটু কন্ট্রাক্টরি হয়ে যাবে বাট যদি আপনি মনে করেন যে না এটা যে সিটির থেকে যে বেনিফিটগুলো বেনিফিটগুলো অন্য কোনো ধরনের বাট বিষয়গুলো আপনাকে এটা জেনারেলি এভাবে বলা মুশকিল বলে আপনাকে ইন্ডিভিজুয়াল কেস টু কেস নিয়ে আপনাকে স্টাডি করতে হবে যে আসলে জিনিসটা যেন এই ধরনের কোনো কন্ট্রাডিক্টরি না হয় অবস্থার মধ্যে না পড়ে আমরা আপনাকে কিছু খুব সাধারণ প্রশ্ন করব কিছু লেমেন কোয়েশ্চেন যেটা বলা যেতে পারে ধরেন প্রায়ই আমরা শুনতে পাই যে ওয়াইফ কি ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে কিন্তু আমরা এই উত্তরটা শুনবো তার আগে একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই সুপ্রিয় দর্শক কে বলছেন रिटर्न since his dealer who's the who's the newspaper dealer he doesn't want to provide any kind of documentation stating that he is working under his supervision so once i wanted to talk to him he doesn't come up with the phone so it's really hard for me to understand whether he is going to provide my dad any kind of documentation with papers so if he doesn't do it then if my dad still wants to file a tax return will he be able to like I just want to know that if he is going to be able to show IRS that he has some kind of earned income which is going to be needed for my brother financial aid in his college. So so if his if his earned income is is um, going to be eligible even if um he is like doing the paper dealing and his gross income is $125 and his his supervisor is not providing any kind of documentation that he is working under his management his um, you know earning ji amra mone hoy je apnar prashno ti amra bujhte perechi ji ji bolun so apnar dhonnobad apnake prashno korar jonno 
যে বিষয়টি এখানে কয়েকটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে আপনার হয়তোবা আপনার ব্রাদারের ফাইনান্সিয়াল এইডের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তার একটা প্যারেন্টসের ট্যাক্স রিটার্ন দরকার এটার জন্যই আপনার হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ডলার বাট লেস অ্যাবাউট সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ডলার আপনার যে অ্যামাউন্ট আপনার হান্ড্রেড ডলার হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ টু সিক্স থাউজেন্ড ডলার যে ইনকামটা ওনার আসেন ইনকামটা দিয়ে অবশ্যই ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন বা একটি জিনিস খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আইআরএস থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যে আপনি যে আপনার বিশেষ করে যদি কোনো ডাব্লিউ টিউ না দেয় আপনাকে যেখান থেকে জব করছেন আপনার ফাদার অথবা যদি কোনো টেন নাইনটি নাইন না দেয় তখন এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে প্রশ্নের জন্য আপনার আগের থেকে যে জিনিসগুলো আপনাকে আপনার সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন সেটি হচ্ছে যে প্রতি সপ্তাহে যে হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ডলার উনি উনি পে করছেন এই হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ডলার আপনি যদি ওনার আপনার ফাদারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যদি এভরি উইকে হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ডলার উনি জমা দেন তখন অ্যাটলিস্ট বছর শেষে গিয়ে একটা ডাব্লিউ টু বা টেন নাইনটিনে না দিল ওইটাও কিন্তু একটা প্রমাণ যে উনি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ডলার ইনকাম করছেন এবং সে টাকাটি উনি ব্যাংকে জমা দিচ্ছেন যদি কখনো আইআরএস থেকে বা ফাইন্যান্সিয়াল এইড থেকে কোনো ধরনের প্রশ্ন আসে যে আসলে ওনার ইনকামটা যেহেতু এখানে কোনো চেক দিচ্ছেন না বা কোনো ডাব্লিউ টু দিচ্ছেন না টেন নাইনটি নাইন দিচ্ছেন না তো অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে যেটা কি আসলে ওনার লেজিটিমেট ইনকাম কি না বা অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের ইনকাম দিয়ে যখন একটা ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স ফাইল করেন বাচ্চাকে ডিপেন্ডেন্ট দেখায় ও আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যখন উনি বাচ্চাকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাচ্ছে নিশ্চয়ই বাচ্চা যেহেতু কলেজ যাচ্ছে তার জন্য একটা লো ইনকাম ক্রেডিট আছে বাচ্চার জন্য তো যখন এই ক্রেডিটটা আপনি অ্যাপ্লাই করবেন তখন আপনার ফাদার এই প্রশ্নটি আসতে পারে আইএস থেকে বেস্টেট থেকে তারা জানতে চাইতে পারে যে আপনার এই ইনকামটি আসলে লেজিটিমেট ইনকাম কি না আদারওয়াইজ আপনি যে ক্রেডিটটি অ্যাপ্লাই করছেন সেটি হয়তো আপনাকে ডিজেলাও করতে পারে সো যার জন্য মেকশিওর যদি টেন নাইনটি নাইন বা ডাব্লিউ টু না দেয় অ্যাটলিস্ট টাকাটা এভরি উইকে জমা দিল ওইটা একটা প্রমাণ একটা প্রমাণ হিসেবে প্রমাণ হিসেবে থাকতে পারে জি ধন্যবাদ রিজওয়ানা আমি আশা করছি যে আপনি হয়তো আপনার উত্তরটি পেয়েছেন তো আমরা যে সাধারণ প্রশ্নটি করতে চাই যে প্রায় শুনতে পাওয়া যায় অনেকে বলেন যে ওয়াইফকে কি ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে দেখানো যায় আপনার কি উত্তর ওয়াইফ হচ্ছে আপনার স্পাউস জি ওয়াইফ অবশ্যই আপনার ডিপেন্ডেন্ট ওয়াইফ কি হাজব্যান্ডকে ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে দেখাতে পারে অবশ্যই দেখাতে পারেন রাইট কিন্তু বিশেষ করে যখন হাজব্যান্ড ওয়াইফ কে ওটা আপনি ডিপেন্ডেন্ট না বলে ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে বেসিক্যালি আপনি যখন ম্যারিড তখন আপনার ফাইলটি হবে হচ্ছে আপনার জয়েন্ট রিটার্ন ম্যারিড ফাইল রিটার্ন রাইট সো বেসিক্যালি অবশ্যই আপনার স্পাউস ডিপেন্ডেন্ট স্পাউস একজন ডিপেন্ডেন্টের মধ্যে বাট তাদেরকে অ্যাজ এ ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে না রেখে অ্যাজ এ স্পাউস হিসেবে স্পাউস এ ডিফারেন্ট কলম আছে জি রাইট অ্যান্ড দেন অন্য অন্য যে ডিপেন্ডেন্ট যারা আছে বাচ্চা বা প্যারেন্টস বা অন্য যারা আছে ভাই বোন তাদেরকে আপনার ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে ডিপেন্ডেন্ট কারা করতে নিয়ে আসা যায় আর কি রাইট আচ্ছা আমাদের হাতে একটি প্রশ্ন আছে একজন লিখেছেন যে একজন ব্যক্তি কত বছর ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করলে উনি রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট পেতে পারেন জি এটা মোস্টলি আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিটের বেনিফিটের জন্য আপনাকে অ্যাটলিস্ট দশ বছর কাজ করতে হবে বাট দশ বছর কাজের মধ্যে আপনাকে প্রতি বছর কাজ করার জন্য আপনাকে চার ক্রেডিট দিবে সোশ্যাল সিকিউরিটি থেকে সো আপনি যখন চল্লিশটা ক্রেডিট আপনার ফুলফিল হয়ে যাবে যদি এর মাঝে কখন কেউ হয়তো এক বছর কেউ মিস করেছেন বা ভ্যাকেশনে ছিলেন কাজ ছিল না তখন তাকে আপনার ওইটা আপনার গ্যাপ হলে কোনো প্রবলেম নাই বাট অ্যাটলিস্ট প্রতি বছরের চার ক্রেডিট করে কাউন্ট করে আপনাকে অ্যাটলিস্ট চল্লিশটা ক্রেডিট আপনাকে রাখতে হবে এর মধ্যে একটি বিষয় আছে সেটি হচ্ছে যে আপনি পার ক্রেডিটের জন্য এখন অ্যাবাউট আপনার টুয়েলভ হান্ড্রেড ফিফটি ডলার প্লাস লেস অ্যাবাউট থার্টিন হান্ড্রেড ডলার যদি ইনকাম থাকে কোনো বছরে সেই বছরে একটা ক্রেডিট কাউন্ট হবে আচ্ছা সো মিনিমাম চার ক্রেডিটের জন্য আপনাকে অ্যাবাউট আপনার অ্যাবাউট ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার অর মোর আপনাকে কাজ করতে হবে আর্ন ইনকাম ক্রেডিট নট দ্য ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম ওকে আর্ন ইনকাম সো এটা করার পরে এখন যদি কোনো বছর আপনি হয়তো মনে করেন যে আমার থ্রি থাউজেন্ড ডলার ইনকাম আছে এখন থ্রি থাউজেন্ড ডলার জন্য ওই বছরে আপনাকে অনলি দুইটা দুইটা ক্রেডিট দিবে এভাবে কাউন্ট করে করে আপনার যদি অনেক সময় কাউন্ট করে রাখাটা মুশকিল সো যদি কারো এই ধরনের ইস্যু থাকে বা হয়তো চিন্তা করছেন যে আমার ক্রেডিটটা হয়ে গেলে আমি রিটায়ারমেন্টে চলে যাব তখন তারা হয়তো আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি অফিসে গিয়ে ইনফরমেশনগুলো নিয়ে নিতে পারেন যে আমার আসলে আমি তো কাজ করছি কোনো বছর দুই ক্রেডিট কোনো বছর ফুল ক্রেডিট পেয়েছি বা কোনো বছর মিসিং আছে তো তখন ওরা একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দিলে আপনি এক্সাক্ট জানতে পারবেন যে আমার যেতে পারছেন তাহলে একটা প্রশ্ন আমরা প্রায় শুনতে পাই ধরেন অনেকে ডাব্লি
बेनिफिट एटर मध्य टुएल्व आपनर एटर मध्य अपनर सेवन पॉइंट सिक्स फाइव पार्सेंट एट जाए एज एमप्लय हिसाब से बाकी सेवन पॉइंट सिक्स फाइव पार्सेंट जा बजनेस कन्ट्रिव्यूट कर সেই টোটাল ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্টের মধ্যে আপনার এখানে আপনার যে টোটাল অ্যামাউন্টটা কন্ট্রিবিউট হচ্ছে এখন আপনি যদি টেন নাইনটি নাইনে আপনি টেন নাইনটি নাইন আলটিমেটলি আপনার হচ্ছে আপনি সোল প্রপারেটার হিসেবে কাজ করছেন আপনার নিজের ইনকাম তো যখনই করছেন তখন টেন নাইনটি নাইনের জন্য আপনাকে কিন্তু তখন আপনার আপনি এমপ্লয়ি আপনি বস আপনি এমপ্লয়ার বেসিক্যালি তখন আপনার পুরো অ্যামাউন্টটা কিন্তু আপনাকে কন্ট্রিবিউট করতে হচ্ছে আচ্ছা বাট এন্ড অফ দ্য ডে আপনার যখন সোশ্যাল সিকিউরিটি ফান্ডে যাচ্ছে তখন টাকাটা কিন্তু আপনার যদি সেম ইনকাম হয় এখন তাহলে ধরেন আমরা যদি আপনার সেই পুরনো জায়গাটা চলে যাই যে ট্যাক্স প্রবলেম এখন আইরাস থেকে যদি একটা ট্যাক্স বার্ডেন আসে তখন তাহলে করণীয় কি যখন আপনার একটা বার্ডেন চলে আসবে তখন আপনার বিশেষ করে আমরা দেখি আমাদের কমিউনিটির যে ইস্যুগুলো সেটি হচ্ছে যে আমরা বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশের যখন এখানে আমরা আসি হয়তো আমরা হয়তো ফাইভ ইয়ার্স টেন ইয়ার্স টোয়েন্টি ইয়ার্স ধরে এখানে আসি বা থার্ড ইয়ার্স ধরে আসি তো আমাদের এই বিষয়গুলো কিন্তু যখন আমরা ফেস করি তখন আমাদের কাছে একটা নতুন বিষয় জি কম্পেয়ার টু আপনি যদি মনে করেন যে কোনো একটা আমেরিকানের সাথে আপনি কথা বলেন সে হয়তো তা সে হয়তো এই বিষয়টি সম্পর্কে সে হয়তো তার বাবার কাছ থেকে বা তার দাদার কাছ থেকে হয়তো সে বিষয়টি জেনেছে তো যখন আমাদের এই ইস্যুটা যখন আমরা প্রবাসী বাংলাদেশি নতুন আমরা এখানে আসার পর যখন এই ইস্যুটা ফেস করি আমরা তখন অনেকে এটা বিব্রত বোধ করেন এটা কারোর সাথে শেয়ার করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ফ্যামিলি মেম্বার বা ফ্রেন্ডদের সাথে ওটা শেয়ার করতে তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বও করেন তখন আলটিমেটলি কী হয় মনে করেন যে কীভাবে এই জিনিসটা কারোর সাথে শেয়ার না করে আমি নিজে এটা হ্যান্ডেল করতে পারি বা আমি এটা না জানিয়ে কীভাবে আমি এটা সমাধান করা যায় তো অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই এই উদ্যোগটা নিয়ে থাকেন যে না আমি ঠিক আছে আমাকে আইআরএসকে আইআরএস আমাকে লেটার দিয়েছে আমাকে যাওয়ার জন্য ঠিক আছে আমি এটা গিয়ে নিজে এটা ফেস করি কিন্তু বিষয়টি আসলে এতটা এতটি সহজ নয় এবং বিষয়টি আপনাকে আপনি যখন ফেস করতে যাবেন তখন যে বিষয়গুলি আপনাকে প্রশ্ন করবে বা যে বিষয় ট্যাক্সের যে আইনগুলো আপনাকে জানা উচিত সে বিষয়গুলি না জানলে অনেক ক্ষেত্রে আপনি এই সিচুয়েশনটাকে হয়তো আরও খারাপ সিচুয়েশনের দিকে নিয়ে যেতে পারি আমি সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম ধরেন আইরএস থেকে কোনো চিঠি আসলেই তো সবাই খুব ভীত হয়ে যায় তখন অবশ্যই আসলে নিজে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে একজন প্রফেশনাল কারো কাছে যাওয়া উচিত পরামর্শ করলে তখন তখন হয় কি আমাদের আমরা আমরা দেখতে পারি যে যে সমস্যা যেটি সমস্যাটার সমস্যাটার জন্য যে আমাদের কি কি ধরনের আমরা সলিউশন বের করতে পারি কী কীভাবে আমরা এই কেসটাকে আমরা ফেস করতে ফেস করতে পারি আপনার অনেক ফোন আসতেছে একটার পর একটা ফোন আসছে তো আমরা একটু নিয়ে নিয়ে কে আছেন এই পাশে আমার আপনার পরিচয়টি দিয়ে একটু প্রশ্নটি করবেন জি কে আছেন আমাদের এই পাশে একটু বলবেন হ্যালো জি হ্যালো শুনতে পাচ্ছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন জি জি শুনতে পাচ্ছি আমি ব্রুকলিন থেকে রুবি বলছিলাম ব্রুকলিন থেকে রুবি জি বলুন জি ভাইয়া আমরা যে উকিলের লয়ারের কাছে আমরা ইয়ে করি ট্যাক্স ফাইল করি জি উনি আমাদেরকে বলছিল আট বছর লাগে ফর্টি পয়েন্টের জন্য জি মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে উনি বলেছেন আট বছর আর আমাদের আলোচনা ছিল দশ বছর সেই গ্যাপটা কেন সেটা আমি জানতে চাচ্ছি জি জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জি অনেক ধন্যবাদ রুবি আপনাকে এটি হচ্ছে প্রতি বছরের জন্য আসলে চার ক্রেডিট করে আপনার প্রতি বছর পাস ক্রেডিট না আপনি জিনিসটা যদি আপনি আরও জানতে চান অবশ্যই আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটি অফিসে কল করতে পারেন বা আপনি গুগল করলে আপনি জেনে যাবেন যে বিষয়টি প্রতি বছরের জন্য আপনার চার ক্রেডিট করে দেওয়া হয় এবং আপনার টেন ইয়ার্স লাগবে ফুল ক্রেডিটটা ফুলফিল করার জন্য আচ্ছা জি আরেকটি আরেকটি ফোন এসছে আমরা আসলে একটু বিরতি তো যেতে চাই কিন্তু একের পর এক ফোন আসছে জি বলুন কে আছেন ওই পাশে আপনার পরিচয়টি বলুন এবং তারপর প্রশ্নটি করুন জি অনেক ধন্যবাদ বিষয়টি আসলে আমরা টিভিতে বিশেষ করে এই পার্সোনাল ইনফরমেশন গুলো জানতে জানতেও জানতে চাই না কারণ হচ্ছে যে আপনার এই বিষয়গুলি জানতে অনেক 
ইনফরমেশন দরকার আপনার বয়স জানতে হবে আমাদের আপনাদের আর বিশেষ করে মেডিকেইডের ব্যাপার যেগুলো সেগুলো আপনারা যেটি করতে পারেন আপনার যে ইন্স্যুরেন্স প্রোভাইডার আছে ইন্স্যুরেন্স প্রোভাইডারের কাছে আপনি যদি প্রশ্ন করেন আপনার তাদের কাছে আপনার সব ইনফরমেশন আছে আপনি ইনফরমেশনটা দেখে আপনাকে আই বিলিভ ওরা আপনাকে এক্স্যাক্টলি বলে দিবে যে আপনার কত টাকা ইনকাম পর্যন্ত আপনার মেডিকেইডটা থাকবে না আর আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই মেডিকেইড অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের প্রশ্ন আসে যে আমার মেডিকেইডটা কি যদি কোনো কারণে আপনার হয়তো লেসে আপনার লিমিট হচ্ছে मेडिकेटना বিভিন্ন ধরনের রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে আপনি যদি কন্ট্রিবিউশন করেন তো কন্ট্রিবিউশন আপনি লেসে আপনি নেমে আসে নেমে আসে রাইট আপনি যদি 5000 ডলার বা 6000 ডলার আপনি কন্ট্রিবিউট করেন তখন আপনার ট্যাক্সেবল ইনকাম তো চলে আসবে 35000 বা 34000 ডলার এই ধরনের বিশেষ করে যারা ডব্লিউ ডি তে কাজ করেন তারা জবের থ্রু দিয়ে কন্ট্রিবিউট করতে পারেন বা আরেকটি হচ্ছে নানি নানি যারা তারা ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগতভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারেন ব্যক্তিগতভাবে কন্ট্রিবিউট করলে দেন আপনার যে আপনার ইনকাম এটা আপনার অপশন এটা আপনার সুযোগ থাকবে এটার জন্য অনেকে মনে করেন যে আমি তো টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি টাকাটা আমি ফিফটি নাইন অ্যান্ড হাফ এর আগে আমি এটা উইথড্র করতে পারবো না করলে আমাকে এটার জন্য আবার আমাকে পেনাল্টি দিতে হবে আর্লি উইথড্রের জন্য বাট আপনার যখন দেখি যে আমরা এই যে ট্যাক্সপেয়াররা যখন কন্ট্রিবিউট করেন তখন ট্যাক্স ট্যাক্সেবল ইনকাম যখন কমে আসে তখন রিফান্ডটা কিন্তু আবার বেশি হয়ে যায় এটা আপনার ইনস্ট্যান্ট একটা বেনিফিট পাচ্ছেন ওকে দেন আর একটা বিষয় হচ্ছে আপনার যে হয়তো ইন্স্যুরেন্স যেখানে আপনার ক্যান্সেল হয়ে যাওয়ার কথা ছিল সেখানে হয়তো আপনি ইন্স্যুরেন্সটা ক্যারি করতে পারছেন ফলে একটা বড় बेनिफिट এদিক থেকে পাওয়া যাচ্ছে बेनिफिट রাইট এবং আপনার যে কন্ট্রিবিউশনটা আপনার যে রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে কন্ট্রিবিউট করছেন এটাও আপনাকে একটা ইনভেস্টমেন্ট আপনি একটা রিটায়ারমেন্ট গিয়ে আপনি बेनिफिटটা পাচ্ছেন আচ্ছা আমরা বিরতিতে যাব বিরতিতে যাওয়ার আগে আমার একটা প্রশ্ন এই যে আমাদের দর্শক তারা যদি আপনাকে পেতে চান তাহলে সেটা কিভাবে পাবেন ওয়েল বিশেষ করে আপনি এখন তো আমাদের সবার কাছে স্মার্টফোন সব কিছু আছে বেসিক্যালি আপনার আমাকে গুগল করলে পাবেন অথবা আপনাদের স্টুডিওতে যোগাযোগ করলে বাট আমার অফিস ইস্ট এল মাস্টে তো বিশেষ করে আমি এখানে মানডে থ্রু ফ্রাইডে ফ্রাইডে থাকি এবং চেষ্টা করি যতটুকু সম্ভব এখানে বা এর বাইরে আমি চেষ্টা করি যতটুকু সম্ভব হেল্প করার জন্য জি আমরা এবার একটা বিরতিতে যাব বিরতি থেকে ফিরে এসে আমাদের বেশ কিছু পয়েন্ট আছে যে আসলে এক্সামশন কি এবং ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্টলি এবং সেপারেটলির মধ্যে পার্থক্য কী এরকম বেশ কিছু প্রশ্ন আমরা পেয়েছি আর পাশাপাশি আপনার থেকে বলে রাখতে চাই আপনার যদি কেউ সরাসরি ইয়াকুব এ খান সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান তাহলে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমরা ওনার নাম্বারটা দিয়ে দেব জি আমরা যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতিতে ফিরে এসে আমরা আবার কথা বলবো আমাদের এখানে বিশেষ অতিথি সিপিএ ইয়াকুব এ খান সাহেবের সঙ্গে যাচ্ছি বিরতিতে সুপ্রিয় দর্শক টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আবারও স্বাগত আমরা কথা বলছিলাম আমাদের এখানে উপস্থিত বিশিষ্টজন সিপিএ ইয়াকুব এ খান আপনার কাছে আমাদের একটি প্রশ্ন ধরুন অডিট হয়ে গেল এবং বেশ বড় রকমের একটা বিল হয়তো আইআরএস আমাদের উপর চাপিয়ে দিলেন তাদের যুক্তিতে তখন করণীয়টা কি जी आपनर अनेक क्षेत्र में विषयगुल देखे थी विषयटी हे जो जिस आलोचना करलरेडी से आपनर हम एक अडिट एस आपनी हम निजे रिप्रेजेंट कर क्षेत्र में आपनर आई एस थे जे एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट जो बिल्ट आपके पाठी से आनी पार्सनलि आनी हम एग्री करें ना बार आपनर जेधर डेक्शनगुली आपनर आज से डेक्शनगुली तर एक्सेप्ट करा ये कारण अपना एडजस्टमेंट तक हमारे অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন ধরনের অপশান থাকে আমাদের মনে করেন যে আপনার হয়তো বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটিতে আমরা দেখি অনেক ট্যাক্সি অপারেটর আছেন উবার অপারেটর আছেন তো ওনারা যখন বিশেষ করে এই জবগুলো পারফর্ম করেন ওনারা মোস্টলি হয়তো ক্যাশ পেমেন্ট করছেন গ্যাস পার্সেস করার জন্য গ্যারেজে গিয়ে যখন গাড়িটা লিজ নিচ্ছেন তখন হয়তো ক্যাশ পেস ক্যাশ পেমেন্ট করছেন রাইট হয়তো গ্যারেজ হয়তো তাদের কাছ থেকে চেক নিচ্ছেন না নিতে চাচ্ছেন না জি অথবা কার্ড থেকে নিতে চাচ্ছেন না এখন যখন অডিটগুলো হয় তখন তাদের এই আইআরএসকে বেস্টেডকে আপনার বললে হবে না যে আমি তো আমি সব ক্যাশে পার্সেস করেছি বিকজ আপনার আইআরএস এবং স্টেটের দুটি বিষয় তার দুটি ওয়েতে তারা ভেরিফাই করতেছে একটি হচ্ছে যে আপনি যে পার্সেস করেছেন এটার জন্য আপনার রিসিট আছে আপনি যে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে যখন পার্সেস করবেন তখন আপনাকে একটা রিসিট দিবে নেক্সট থিং হচ্ছে যে আপনার পেমেন্টটা আপনার কোনো একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা ক্রেডিট কার্ড বা কোনো একটা সোর্স থেকে যেতে হবে যেটা আপনি প্রমাণ করতে পারেন প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারে এখন যেহেতু ওনাদের এই মোস্টলি ক্যাশ ডিলিংস তখন এই বিষয়টি কঠিন হয়ে যায় যে আপনার 
এটি তাদেরকে প্রোভাইড করা প্রমাণিত করা কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা তখন যে আমি আপনার মাঝখানে থামাব কারণ এটা বেশ বড় উত্তর আমাদের বেশ কিছু ফর্ম এর মধ্যে খুব চলে আসছে আমরা কি মাঝখানে একটা ফর্ম নিয়ে নিব জি কে আছেন ওই পারে একটু বলবেন আপনার পরিচয়টা দিয়ে প্রশ্নটি করুন জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন আমি ব্রুকলিন থেকে রানা বলছি জি বলুন ভাইয়া আমরা যে হাজবেন্ড ওয়াইফ জয়েন্ট ফাইল আমাদের কত টাকা পর্যন্ত ইনকাম হইলে মেডিকেল কার্ডটা থাকবে উইদাউট পেমেন্ট কো পেমেন্ট ছাড়া কত টাকা পর্যন্ত ইনকাম হলে মেডিকেল স্ট্যাটাস ফ্রি থাকবে জি জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে যেটি করতে হবে আসলে এটি বলাটা মুশকিল বিকজ এক একটি ইন্স্যুরেন্স প্রোভাইডারের এক এক ধরনের মোস্টলি এক এক ধরনের গাইডলাইন থাকে যে কত ইনকাম পর্যন্ত আপনার ফ্যামিলি সাইজ বাচ্চাদের বয়স বা আপনাদের বয়স বিভিন্ন কারণে তো বেশ দেখুন ওদের কাছে সব ইনফরমেশান আছে আপনি ওদেরকে কল করলে ওরাই আপনার এই ইন্স্যুরেন্স প্রোভাইডারের যে এজেন্ট যারা আছেন রিপ্রেজেন্টেটিভ যারা আছেন ওদের সাথে আপনি যোগাযোগ করলে আপনাকে হেল সহায়তা করবে যে কত ইনকাম পর্যন্ত আপনার ওইটা হবে এক্স্যাক্টলি কারণ এটা বেসিক ফ্যামিলি স্ট্রাকচার এবং স্টার ডিপেন্ডেন্ট নির্ভর করে নাম্বার অফ পিপল রাইট সো অল দিস থিংস জি জি আপনার যিনি ট্যাক্স प्रिपेयरर আছেন তার সঙ্গে আপনি ব্যক্তিগত তথ্যগুলো নিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন তাহলে তিনি আপনাকে এক্স্যাক্ট এটি বলতে পারেন ট্যাক্স प्रिपेयर মানে হচ্ছে যে ওনার যে ইন্স্যুরেন্স প্রোভাইডার ইন্স্যুরেন্স প্রোভাইডার মেডিকেট এর লেসে ওনার হয়তো হেলথ ফার্স্ট আছে জি জি হেলথ ফার্স্ট এর কিছু রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ডক্টরের অফিসে থাকে বা হেলথ ফার্স্টের ওদের অফিসে ওই ওই রিপ্রেজেন্টেটিভ হেলথ ফার্স্টকে হেলথ ফার্স্টের যে রিপ্রেজেন্টেটিভ ওনাদেরকে কল করলে ওনারা বলতে পারবেন জি আরেকটি ফোন আছে কি আছেন একটু বলবেন ওই পাশ থেকে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার পরিচয়টি কি প্রশ্ন করুন জি আমি নিউ ইয়র্ক ব্রংস থেকে বলছি আমার নাম পারভেজ জি পারভেজ স্যার বলুন আমি আপনার মাধ্যমে খান সরকারের কাছে একটা জিনিস জানতে চাই ওটা হচ্ছে আপনার আমি धन्यवाद তো যাই হোক কোশ্চেন করতে ধন্যবাদ তো আমার একটা কোয়েশন ছিল এই এটা জনের কাছে আমার তিনটা ছেলে বড় ছেলের বয়স হয়েছে নয় বছর তো এই আমি নতুন আসছি আর কি জুলাই থেকে আমার কাজ স্টার্ট হয়েছে এই দেশে ওই ডাব্লিউটি এর মাধ্যমে আমি স্যালারি পাচ্ছি তো ওই আমি ট্যাক্স ফাইল করি যদি ডিসেম্বরে তাহলে जानुरी আপনার ডাব্লিউ টু দিয়ে আপনার ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন বাচ্চাদের কিছু ইয়ে আছে আপনার বিশেষ করে আপনার যদি লো ইনকাম হয় আপনার তিনটা বাচ্চা থাকলে অ্যাবাউট ফোর্টি ফাইভ থাউজেন্ড ডলারের কম হলে আপনার যে আর্ন ইনকাম ক্রেডিট বাচ্চাদের চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এগুলো আপনি পাবেন তো আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি ওইভাবে আলাপ করতে চাই না বা অবশ্যই আপনি ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন এবং কিছু বেনিফিট যেহেতু লো ইনকাম থাকলে পাবেন অন্য যে প্রশ্নটি ছিল আই থিঙ্ক পারভেজ ভাই জি থেকে ব্রঞ্চ থেকে রাইট ওনার যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে আপনার যে ইউনিয়নে যে জব করেন আপনার যদি একজন ডিপেন্ডেন্ট থাকে আপনার তেরো হাজার অবশ্যই আপনি আপনার কম ইনকাম থাকলে আপনার রিফান্ড মোস্টলি বেশি হয়তো আবার খুব কম না বাট আপনার একজন ডিপেন্ডেন্টের জন্য তেরো হাজার পাঁচশো ডলার যদি ইনকাম হয় আই থিঙ্ক আপনার খুব ভালো একটা আপনার ফুল ক্রেডিট যেটা পাওয়ার কথা বাচ্চার জন্য সেটি আপনি পাবেন খুব কম ইনকাম বলতে হয়তো অনেকে যদি এখন দুই হাজার চার হাজার ডলার ইনকামে তখন ফুল ক্রেডিটটা পাওয়া যায় না বাট আপনার তেরো হাজার পাঁচশো ডলার একজন ডিপেন্ডেন্টের জন্য আই থিঙ্ক আপনার এটা খারাপ নাম্বার না এটা আপনাকে বেশ ভালোই যে বেনিফিটগুলো আপনাকে দিবে
জি তাহলে আমরা এই সাধারণ প্রশ্নের পরে একটা সেই পুরনো প্রশ্নটাতে যেতে চাই যে যদি আইআরএস এর অডিটের পরে দেখা গেল একটা বিগ অ্যামাউন্টের বিল তারা দিয়েছেন তখন আমাদের করণীয় আমরা সেই আলোচনাটা ছিলাম জি বলবেন সো তখন বিশেষ করে প্রথমত আমি চেষ্টা করি পার্সোনালি যে আপনার কেসটা রিভিউ করার পরে আমাদের যদি কোনো অপশন থাকে যে এই বিলটি নেগোসিয়েশন করা বা এটাকে আপনার রিওপেন করা বা আমরা যেটাকে বলি রিকনসিডারেশন করে তখন হয়তো আপনি একটা জিনিস আপনি প্রোভাইড করেছেন বা আপনি যেভাবে এক্সপ্লেন করেছেন আমাদের এক্সপ্লেনেশন হয়তো একটু ডিফারেন্ট হবে বিকজ টেকনিক্যাল সাইড থেকে যখন আমরা এক্সপ্লেন করি তখন বিভিন্নভাবে অনেক ক্ষেত্রে আপনার যদি কোনো ধরনের রিসিট নাও থাকে বা আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ একটা নাম্বার থাকে হ্যাঁ যে বা আপনার এখন আপনি যদি যারা গাড়ি অপারেট করেন তখন আমরা বলি যে হয়তো তার কাছে গ্যাসের রিসিট নাই সে তো গ্যাস ছাড়া তো গাড়ি চালায়নি চালায়নি তখন আমরা ক্রেডিট কার্ড ইউজ করেছে অথবা ক্রেডিট কিছুই করে না সব ক্যাশ দিয়ে পার্সেস করেছেন তার কাছে কোনো রিসিটি নাই বা পেমেন্ট মেথডও নাই বাট কিন্তু তার এই বিজনেসটা অপারেট করার জন্য তো তার গ্যাস প্রয়োজন কারেক্ট বিভিন্ন ভাবে আমরা চেষ্টা করি এটাকে ওপেন করে আমাদের যতটুকু অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা এই জিনিসগুলো বের করে নিয়ে আসার জন্য খুবই সামান্য ইনকাম বা তার ভরণ পোষণের পরে তার হয়তো কোনো ডিসপোজেবল ইনকাম নাই তখন আমরা হয়তো তাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করে তার পেমেন্টটাকে হোল্ড করে রাখি বিকজ তার এনাফ মানি নাই পে করার জন্য বিভিন্ন ধরনের আইনের আওতায় বিভিন্ন ধরনের অপশান আছে এখন অনেকে মনে করেন যে না আমার তো বিল আসছে আমাকে পে করতেই হবে বা বিল আসছে আমাকে আইরেস বলছে যে আমাকে ফাইভ হান্ড্রেড মান্থলি পে করতে হবে কিন্তু বিষয়টি এমন না প্রতিটা নিয়মেরই কিন্তু কিছু এক্সেপশন থাকে জি সো এই আইনের বাইরেও আপনাকে হয়তো আইরেস একটা জিনিস বলছে বাট এর এক্সেপশন যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করে এই ধরনের এই পেমেন্ট মান্থলি পেমেন্টগুলো কমিয়ে নিয়ে আসতে পারি আমরা অনেক ক্ষেত্রে সেটেলমেন্টে চলে যাই অনেক ক্ষেত্রে হয়তো আপনার যদি দেওয়ার অ্যাভেলিটি না থাকে বা এই অ্যামাউন্টে যদি আমরা অ্যাগ্রি না করি তখন আমরা বলতে পারি যে ঠিক আছে তোমরা আমার যে রিজনেবল যে ডিডাকশনগুলো তোমরা আমাকে কেড়ে দিচ্ছ না বাট আমরা মনে করি যে না এই টাকা এই টাকাটা আমি ও করি না তোমাদেরকে তখন আমরা সেটেলমেন্ট করি হয়তো কারো ফিফটি থাউজেন্ড ডলারের ডিউ আসতে তখন আমরা চেষ্টা করি যে এটাকে একটা নেগোসিয়েশন একটা সেটেলমেন্টের মাধ্যমে যে ঠিক আছে আমরা ও করি না তুমি বলছো আমরা ও করি তো ঠিক আছে লেট জাস্ট মেট সামওয়ার ওর জাস্ট টেক সাম সার্ট অফ লাইক সেটেলমেন্ট দিয়ে আমরা সেটাকে ফুলি এটা আপনার ক্লায়েন্টের জন্য সুবিধা হয় সেই রকম একটা সেই রকম নিয়ে যাওয়া রাইট বিভিন্ন রকমের এই যে অপশানগুলো আছে এটি ডিপেন্ড করে কেস টু কেস বাট এই যে অপশানগুলো জানতে হবে বা যদি কারো সুযোগ থাকে বা স্টিল অডিট আছে বা অনেকে পে করছেন তাদেরকে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে তখন আমরা দেখতে পারি যে আমাদের কতটুকু আসলে আপনার সঙ্গে আলোচনা কিন্তু একটা 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 ঘন্টার আলোচনাতে আসলে কোনোভাবেই হবে না আরও আপনার সঙ্গে আমাদের আলোচনা করা দরকার আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আমার ধারণা শেষ পর্যায়ে একটা হয়তো ফোন আছে আমরা ফোনটি নিয়ে তারপর আলোচনা শেষ করবো এবং আপনার কাছ থেকে আমরা একটা সারমর্ম শুনতে চাইব জি কে বলছেন ওই পাশ থেকে আপনার পরিচয় দেবেন এবং প্রশ্নটি করবেন বিশেষ করে দর্শক আপনার আজকে দেখছেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত যে কোনো কারণে কিন্তু আমাদের অডিটগুলো হয়ে থাকে বা আমাদের ট্যাক্সের যে লায়াবিলিটি চলে আসে বা হয়তো কোনো একটা জিনিসের সাথে আমাদের আমরা যে ট্যাক্স ফাইলটা করে থাকি সেটি হয়তো আইআরএসের কাছে যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তখন তারা একটা আমাদেরকে একটা ট্যাক্স লায়াবিলিটি দিয়ে থাকেন তো তো যেভাবেই হোক না কেন আমাদের এই যদি কারো সমস্যা থাকে বা সমস্যা আসে তখন আমাদের এই আইআরএসের থেকে বা স্টেট থেকে আমাদের স্কেপ করার সুযোগ খুবই কম আমাদেরকে কোনো না কোনো ফেস করতে হবে অনেক সময় আমরা মনে করি 
যেন আমার হয়তো যে মেইলটি আসছে সে মেইলটি আমি যদি ওপেন না করি তাহলে হয়তো আমার এটা ফেস করতে হবে না কিন্তু বিষয়টি আসলে এমনটি না আপনাকে টুডে আর টুমোরো এটা ফেস করতে হবে আদারওয়াইজ যে ইস্যুগুলো সেটি হচ্ছে যদি আপনি ফেস না করেন কন্টিনিউ একটার পরে কয়েকটা চিঠি আসবে চারটে বা পাঁচটা চিঠি আসার পরে দেন আপনার ব্যাংকের থেকে আপনার টাকা নিয়ে নেবে এটাকে লেভি বলে বা আপনি যেখানে জব করছেন সেখান থেকে এটা ওয়েস গার্নিশমেন্ট বিকজ তাদের কাছে সব ইনফরমেশনই আছে আপনি কোথায় কাজ করেন কোথায় ব্যাংকিং করেন সো এই সিচুয়েশনে যাওয়ার আগে আমাদের চেষ্টা করতে হবে যখনই এই সমস্যাগুলো হয় তখন যেটা আমরা শেয়ার করেছি যে আমাদের বিভিন্ন অপশান আছে পেমেন্ট কমানো বা সেটেলমেন্ট করা বা একটা পেমেন্ট প্ল্যান করা কিন্তু এগুলো জেনে আমাদেরকে যে কোনো একটা একটা জায়গায় গিয়ে আমাদেরকে এটা সলভ করতে হবে এটা ফেস করতে হবে তাহলে আমাদের যে शेष करते कारण सामने पा धन्यवाद भलोन सबाई आरोप